ನಮ್ಮ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಶ್ವತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇದೀಗ ಮಠದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸದ್ಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನೇನು ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಶ್ವತ್ ಮಠದಿಂದ ಈಗ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಮಠದಿಂದ ಕ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಈಗ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನು ಶ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಸ ಕಾಲ ಒಂದು ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸುಬ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನೋವ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಡಿದರು ಅವರು ಪವರ್ಟಿ ವಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಗುರುಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹರಿಪಾದ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟದ ವರ್ಷ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ವಿ ನಮಗೆ ಅನ್ನದಾತರು ಆಶ್ರಯದಾತರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನೇ ತಂದೆಯನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದವರು ಆದರೆ ಈ ದಿವಸ ಅವರಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮಠವು ಬಡವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗುರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಗುರ್ಸ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಮೂಸುಂಬಿ ಹಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಸೋಳೆ ಸೋಳೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ನಾವು ವಾದಿರಾಜರನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವಾ ಕಾಲದ ಅವರು ವಾದಿರಾಜರು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಪತ್ರಿಕಾ ವ್ಯವಹಾರ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡೋದು ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ದಲಿತ ಏನೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನನ್ನಂತಹ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಇದು ಅವರದ್ದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಗುರುಗಳದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸುಧಾ ಪಾಠ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಅವರದ್ದು ಕನಸು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ಣಪಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಅಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಇದು ವೃಂದಾವನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಪಂಡ್ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಸುಧಾ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾರತದ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಆದರೆ ಸರಿ ದಿನ ಇಷ್ಟು ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಪೂಜೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೇ ಅವರು ಪ್ರಗತಿ ಬರೋ ಚಿಂತನೆ ಇರ್ಬೋದು ದಲಿತ ಕೇರಿ ಭೇಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ಇರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಅವರು ಪೂಜೆ ತಪ್ಪಿದವರಲ್ಲ ಜಪ ತಪ್ಪಿದವರಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನನ್ನ ಜಪ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಅವರ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಠದ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದವರಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅದಾದರೆ ಅದ ಅದರ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಡೋದು ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರವಚನ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪದೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು 
ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅವರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರವೂ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಅದನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹಿಂದೂಗಳ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಅದನ್ನೊಂದು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆ ಮಂದಿರವನ್ನು ಈಗ ಇರುವ ಇದು ಅದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಒಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂದೆಯೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಅದು ಅದು ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ ಅದು ಇನ್ನು ನನಸಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮೊನ್ನೆ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದಾ